इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से आप अपने एच टी पी ओ स्मार्ट के द्वारा सेल्स इन्वाइस को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं इसके लिए जिस आइटम का आप सेल्स इन्वाइस बनाना चाहते हैं ध्यान रखें कि वह आइटम आपके आइटम मैनेजर में पहले से ऐड होना चाहिए यदि आप अपने आइटम मैनेजर में अपने आइटम को ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए एड आइटम बटन पर क्लिक करें जहाँ पर इस विंडो फॉर्म में आप अपने आइटम से संबंधित सभी इंफॉर्मेशन को देकर उस आइटम को क्रिएट कर सकते हैं आइटम को क्रिएट करने से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप हमारे दूसरे वीडियो आइटम क्रिएशन पर जाएं, जहां पर आप विस्तार से देख सकते हैं कि किस तरह आप अपने आइटम को आइटम मैनेजर में एड कर सकते हैं आइटम को क्रिएट करने के बाद आप उस आइटम का सेल्स इन्वाइस बना सकते हैं यदि आप अपने आइटम का स्टॉक मेंटेन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस आइटम को रिसीव आइटम एंट्री के द्वारा रिसीव करना होगा आइटम को रिसीव आइटम एंट्री के द्वारा रिसीव करने से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप हमारे वीडियो हाउ टू रिसीव एन आइटम यूजिंग रिसीव आइटम एंट्री पर जाएं, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह आप अपने रिसीव आइटम एंट्री के द्वारा आइटम को रिसीव करके उसे स्टॉक में एड कर सकते हैं अब अपने आइटम का सेल्स इन्वाइस बनाने के लिए हम इस विंडो को क्लोज करके वापस मेन स्क्रीन पर जाते हैं जहां पर आप अपने आइटम को बार कोड के द्वारा आइटम नेम के द्वारा या सर्च कोड के द्वारा सेलेक्ट कर सकते हैं आइटम नेम के द्वारा अपने आइटम को सेलेक्ट करने के लिए अपने आइटम के नाम के कुछ शुरुआती शब्दों को टाइप करें जैसे कि मैं अपने आइटम लक्ष्य को सेलेक्ट करने के लिए एल टाइप करता हूँ जहां पर आप ड्रॉप डाउन से अपने आइटम को सेलेक्ट कर सकते हैं यदि आप चाहें तो इस तीन डॉटेड बटन पर क्लिक करने के बाद आइटम मैनेजर से भी अपने आइटम को सेलेक्ट कर सकते हैं इसी तरह आप सर्च कोड से भी अपने आइटम को सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह आप देख सकते हैं कि आपके दोनों आइटम लक्स और कोलगेट इस समय आपकी इनवाइस स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं आप चाहें तो अपनी इनवाइस की आवश्यकता के अनुसार आइटम की क्वांटिटी को चेंज कर सकते हैं उदाहरण के लिए मैं अपने आइटम कोलगेट की क्वांटिटी को एक से बढ़ाकर दस करता हूं टोटल जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे दोनों आइटम लक्स और कोलगेट का टोटल अमाउंट एक सौ बारह रुपए है जो कि इस समय मुझे इस टेक्स बॉक्स में दिखाई दे रहा है डिस्काउंट इंक्लूडेड यदि आप अपने आइटम के साथ कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं तो आप एड स्पॉट डिस्काउंट बटन पर क्लिक करें जहां आप आइटम पर आइटम लेवल का या इनवाइस लेवल का डिस्काउंट दे सकते हैं जो कि आपको इस टेक्स बॉक्स में दिखाई देगा इसके बाद क्वांटिटी टोटल इस समय मेरे दोनों आइटम की टोटल क्वांटिटी है 11 कस्टमर आप चाहें तो यहां पर अपने कस्टमर का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं कस्टमर का नाम सेलेक्ट करने के लिए आप अपने कस्टमर के कुछ शुरुआती शब्दों को टाइप करें या फिर आप चाहें तो इस तीन डॉटेड बटन पर क्लिक करने के बाद एक नया कस्टमर भी ऐड कर सकते हैं इसी तरह से सेल्स एग्जीक्यूटिव सेल्स एग्जीक्यूटिव का नाम सेलेक्ट करने के लिए उसके नाम के शुरुआती शब्दों को टाइप करें या फिर आप चाहें तो तीन डॉटेड बटन पर क्लिक करके एक नया एम्प्लॉ भी क्रिएट कर सकते हैं इसके बाद सेल्स इन्वाइस क्रिएट करने के लिए जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर दो बटन दिखाई दे रही हैं एक्सप्रेस पे और पे नाउ ध्यान रखें कि एक्सप्रेस पे बटन का आपकी मेन स्क्रीन पर दिखाई देना आपके द्वारा दी गई इनवाइस सेटिंग पर डिपेंड करता है सेल्स इनवाइस सेटिंग की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो इनवाइस सेटिंग पर जाएं जहां आप अलग अलग सेटिंग्स की अलग अलग फंक्शनिटीज को समझ सकते हैं इसके बाद पे नाउ बटन से सेल्स इन्वाइस क्रिएट करने के लिए इस बटन पर क्लिक करें जहां आप पे नाउ विंडो पर अपनी इन्वाइस की इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं इन्वाइस का नंबर टोटल बिफोर राउंड ऑफ एक सौ बारह रुपए राउंड ऑफ अमाउंट जीरो यह राउंड ऑफ अमाउंट आपके द्वारा इन्वाइस सेटिंग में दी गई राउंड ऑफ अमाउंट पर डिपेंड करता है इसके बाद क्वान्टिटी टोटल जो कि इस समय मेरी ग्यारह है नंबर ऑफ आइटम्स दो टोटल आपके इनवाइस का टोटल एक सौ बारह रुपए टैक्स इंक्लूडेड एक रुपए नौ पैसे टैक्स की डिटेल जो कि आइटम के 
सेल्स टैक्स की डिटेल होती है जैसा कि आप देख सकते हैं एड आइटम लेवल जो कि इस समय डिसेबल है यदि आपके द्वारा सेलेक्ट किया हुआ आइटम एक लेवल वाला आइटम है जैसा कि आप जानते हैं यदि आप आइटम को क्रिएट करते समय हैज लेवल का चेक बॉक्स चेक करते हैं तो वह है आइटम जब आप रिसीव करते हैं या सेल करते हैं उस समय आपको उस आइटम के साथ उसका एक यूनिक लेवल नंबर देना आवश्यक होता है इसके बाद पेमेंट डिटेल यहाँ पर आप पेमेंट डिटेल के मोड देख सकते हैं कैश कार्ड चेक स्टोर क्रेडिट एडवांस अमाउंट और क्रेडिट कैश से पे करने के लिए आप अपने आप यहाँ पर अमाउंट दें जिसके बाद आप अपनी सेल्स इन को क्रिएट कर सकते हैं कार्ड के द्वारा सेल्स इन क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पर अमाउंट कार्ड होल्डर का नेम बैंक का नेम और अप्रूवल नंबर दें चेक के द्वारा सेल्स इन क्रिएट करने के लिए अमाउंट चेक नंबर बैंक नेम और चेक डेट इसके बाद बाकी के तीन पेमेंट मोड स्टोर क्रेडिट एडवांस अमाउंट और क्रेडिट केवल उसी स्थिति के लिए उपयोगी है जबकि आपने अपनी कस्टमर इंफॉर्मेशन में कस्टमर का नाम सेलेक्ट किया हुआ है जैसे कि मैं अपने कस्टमर का नाम सेलेक्ट करता हूं, आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप अपने कस्टमर का नाम सेलेक्ट करते हैं उसका अवेलेबल क्रेडिट लिमिट और कस्टमर का ईमेल एड्रेस यदि आपने मेंशन किया हुआ है तो आपकी स्क्रीन पर दिखाई देता है यहाँ से आप अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव का नाम भी सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे आप अपने कस्टमर का नाम सेलेक्ट करते हैं यदि उस कस्टमर का पहले से कोई स्टोर क्रेडिट या एडवांस अमाउंट है स्टोर क्रेडिट वह क्रेडिट होता है जो कस्टमर को सेल्स रिटर्न पर या लॉयल्टी पॉइंट्स पर मिलता है एडवांस अमाउंट कस्टमर का पहले से दिया हुआ अमाउंट तो आप देख सकते हैं कि यदि आपके कस्टमर का स्टोर क्रेडिट या एडवांस अमाउंट है तो वह सिस्टम में डिफॉल्ट यूज हो जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे कस्टमर जिनसी पिल्लई का स्टोर क्रेडिट है पचास रुपए जो कि टोटल अमाउंट से पचास रुपए कम होकर अब मेरा पेंडिंग अमाउंट है बासठ रुपए जिसे अब आप कैश कार्ड या चेक के द्वारा पे करके इस सेल्स इन को क्लियर कर सकते हैं यदि आप क्रेडिट के द्वारा सेल्स इन को क्लियर करना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि आपकी क्रेडिट का अमाउंट कस्टमर की अवेलेबल क्रेडिट लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए इसके बाद यदि आप चाहें तो करेंसी कैलकुलेटर को उपयोग करने के लिए इस बटन पर क्लिक करें जहां पर आप अपने करेंसी कैलकुलेटर का अपनी आवश्यकता के अनुसार यूज कर सकते हैं यह मुख्यतः सोडेक्सो जैसे कूपन के लिए उपयोगी होता है इसके बाद आप चाहें तो अपनी सेल्स इन के लिए नोट देकर भी इस सेल्स इन को क्रिएट कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं अपना बाकी का पेंडिंग अमाउंट बासठ रुपए कैश से डालता हूँ अब आप देख सकते हैं कि मेरा पेंडिंग अमाउंट इस समय है जीरो रुपए यदि आप इस सेल्स इन को सेव करने के साथ इसका प्रिंट देना चाहते हैं तो सेव एंड प्रिंट बटन पर क्लिक करें यदि आप इस सेल्स इन को केवल सेव करना चाहते हैं तो सेव बटन पर क्लिक करें यदि आप इस इन का एस्टिमेट प्रिंट निकालना चाहते हैं तो प्रिंट एस्टिमेट बटन पर क्लिक करें और यदि आप सेल्स इस सेल्स इन को कैंसिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर कैंसिल बटन पर क्लिक करें गुड्स डिलीवर चेक बॉक्स एक उसी स्थिति में चेक होता है जबकि आपका गुड्स कस्टमर को डिलीवर हो गया है यहाँ पर मैं अपना सेल्स इन क्लियर करने के लिए सेव बटन पर क्लिक करता हूँ तो इस तरह मैं अपना सेल्स इन क्रिएट कर चुका हूँ आप अपने सेल्स इन की डिटेल मेन स्क्रीन पर सेल्स इन बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं क्योंकि इस समय मेरा टोटल अमाउंट है एक सौ बारह रुपए मेरे दोनों आइटम है लक्स और कुल के